Здравейте, приятели! Вие сте с шоуто за економика и финанси Бумен Бъст по телевизия и радио България ОНР. Днешното издание на Бумен Бъст ще е три пъти по-интригуващо, защото ще разгледаме три корено различни теми. Подробностите от Влади само след броени секунди. Здравейте от мен! Ще започнем днешното предаване с специалното участие на едно от големите имена на Уолл Стрит – Стивен Олт. Той е менеджер на Американския инвестиционен фонд Federated Investors, който управлява активи за 350 милиарда долара. Освен това и член на настоятелството на Американския университет в България. В 17 часа ще може да проследите новините до този час с Милена Милтинова, след което в 17.30 се връщаме отново в Boom Bust. След новините ще разчепкаме две теми. Първата ще е посветена на Youth to Business, най-голямото бизнес събитие в глобалната мрежа на студентската организация ISEC. Темата тази година ще бъде предприемачеството в България. ISEC е най-голямата международна студентска неправителствена организация. Тя присъства в повече от 110 страни и общо 2400 университета. Гости в студиото ще бъдат Павел Печев и Станислав Кацарски. Третата част ще е посветена на Smart Grid или интелектуалната електроразпределителна мрежа. Интелигентната по-скоро. Какво представлява този проект и как може да се реализира на практика? Отговор на тези въпроси ще потърсим от Васил Ников, експерт енергия и инфраструктура в Schneider Electric. Време е да започваме. Казвам здравейте на Стивен Олт. Благодаря, че сте наш гост. Павел Езекиев, управляващ партньор в инвестиционния фонд НЕВЕК, ще превежда специално за нас, за което му благодарим. Благодаря и аз за поканата. Да започнем първо с досегът на господин Ноут с България и с българското образование. Какво доведе такъв изявен инвестиционен аналитик в българското образование като присъствие в Американския университет? Let's start by your uh, what brought you to Bulgaria, your what what really led to the contact you had with Bulgaria and your involvement with the education here. Uh, well, I uh, I'm part of the board of the American University in Bulgaria, which was started 20 years ago after the communist uh, fell, and uh, you know we're trying to bring American quality education to Bulgaria. It's a very different approach, it's liberal arts education. Uh, and some friends that are involved in the college recruited me to come and help out. So we're here just trying to um, you know, create opportunities for young Bulgarian students and students in the region uh, to live a better life. Университетът, uh, както знаете, е създаден преди 20 години. Целта му е да приложи най-добрите практики в американското образование вече на българска почва. Uh, той е бил uh, помолен от негови приятели, които са по някакъв начин въвлечени в тази кауза, да помогне като да даде малко по-добра перспектива на това какво моите българи могат да получат от американско образование, било в България, било в чуждина. Ще поговорим със сигурност след малко за образованието и за това как България трябва да инвестира в uh, своите млади хора, но да се насочиме малко към темата на седмицата общо, взето това, което се случва в Съединените Американски щати и с постигането на споразумение. Как? Сделката около дълга и опасността от това САЩ да фалира се отразява на пазарите и можем ли да изведеме някакви а, така, по-значителни изводи а, за а, така, пазарните играчи по отношение на този дълбок проблем? So we'll go back to education in a minute, but there is an interesting subject in the US this week, which is about exactly the deal uh, which, which is about to be achieved hopefully in the US impacts the market and the position of the different players in the marketplace? Well, it takes another risk off the table. I mean, there's been a number of risks that have been holding the market back a little bit. Uh, this, is, this was another one, that the possibility. Um, it's not one that we were terribly concerned about, to be frank. I mean, you got to look at the U.S. Most company, uh, countries that go bankrupt are actually bankrupt, but you kind of try to pretend that you're not. Technically, right? yes. Yeah. <laughs> so the U.S. is a different situation. It's a country that's a very, very wealthy, very far from being bankrupt, and almost trying to pretend that it might be. And, and I think investors could sort of look through that. 
What I thought was interesting is during the crisis, if you looked at what was going on with our treasury bonds, whenever it looked like it would be cured, the treasury bonds would go down in value. And when it looked like it might not be cured, the treasury bonds would go up in value, which is the exact opposite of what would have happened, let's say, during the Greek crisis, as mm. an example. So uh, it's a sign that investors, I think, remain pretty confident. And we've got political issues in the U.S., but, um, you know, we, we work, we'll, we'll work through them. Mm. С няколко думи а, за него развал на събитията в Штатите не представляват голямо притеснение от гледната му точка на човек, който управлява много голям инвестиционен портфейл. А, по-скоро тенденцията, която той си мисли, че се показва, че ще има сделка и това намалява риска от гледна точка на инвеститорите. А, интересното е в случая, че повечето, а, например, когато става дума за фалит на една компания в сравнение с фалит за една държава, за каквото се говори в момента, Компаниите се опитват да претендира като че ли нищо не се случва. В разликата с Штатите, това е една богата голяма държава, която не е пред фалит, реално погледнато. Това е технически проблем, който се случва. И всъщност инвеститорите, което, това, което правят те в момента, е точно обратното на поведението им по времето на гръцката криза. Нали, когато някой фалира, обикновено цената на твоите облигации не се качва, а тръгва надолу. В случая с Штатите се получи точно обратното, което се получи в случая с гръцката криза което си беше на реална опасност от фалит за цялата, заради цялата еврозона. Така че той е като цяло спокоен за, за положението. Каква е, каква е оценката му относно а, все пак огромните дългови нива, не само в Съединените Американски щати, но навсякъде по света? В Великобритания, в Япония, в еврозоната като цяло. А, и в крайна сметка има ли шанс тази, този стабилитет, тази стабилност на държавните ценни книжа в Съединените Американски щати, примерно, и в Германия, да са новият балон, новият финансов балон. Um, what about debt levels around the world? So if you take the debt levels in the UK, in Japan, US, in the Eurozone, do you think that the, uh, the, the level of, of indebtedness of, of, of the government presents an opportunity for a new bubble here? Uh, not, a, not necessarily a bubble, but if you, th- there's high debt levels. Or a bust of the bubble. A bust, a bust, a bust of the bubble, bubble. yeah. yeah I, it's not something that we're terribly concerned about. The, the debt levels are high in the U.S., but the asset levels are actually a lot higher. So, and it's the same way in, uh, in Europe and in Japan, even, where debt levels are very, very high, but the amount of assets in the economy is several multiples of the debt level. So we think these countries are basically solvent, They're moving in the direction of pulling back on their debt, which we think is a good and healthy thing. And they're transitioning to, um, to growth. We think you know, next year we're going to see a big growth surprise in the U.S. And that's starting to evidence itself even in other countries around the world, even here in Europe. So uh, you know, we think we're, we're kind of past the crisis stage and past the debt worry. Where we're heading next isn't a black swan, but maybe a white swan. Той звучи оптимистично, даже повече отколкото обикновено съм го чувал в, в вашето студио. Um, той смята, че нивото на, на, задължен, на, на, нивото на дълга е относително високо, действително в момента, но ако се приложи сравнението за ниво на дълг спрямо uh, обща цена на активите, mm-hmm. които, които този дълг обслужва, а се обслужват от този дълг, те са в пъти повече. Тоест имаме една ситуация, в която не мога да се каже, че нито една от ключовите економики на света не е в слаба ликвидна позиция, ликвидност на пазара има и а, съответно няма, няма притеснение от някаква катаклизма, от някакво макросъбитие, което да срине пазарите. Той потреби израза, че в момента а, нали, това, което той очаква е сериозен ръст, подобряване на ръста, връщане към едно стабилно ниво на ръст и употреби израза, който е в сравнение, ако преди се говореше за челен лебед. Нали? Това е катастрофалното събитие, когато изведнъж нещо се случва, което никой не очаква. Сега се говори за бял лебед, по проста причина, че нали, белия лебед символизира позитивна промяна, а не страшна промяна. И тази промяна се характеризира от това, че той очаква ръста на световната економика да се засили в средносрочен план. Може би един последен така въпрос, който касае Съединените Американски щати, не знам, Влади, дали а, няма да ни да Може би ти ще ме препокриеш, защото и аз имам едно въпрос. А, но, а, 
Интересно, понеже говорим за балони, S&P е на рекордни стоености, пазара в Съединените Американски щати и фондовия се върна на нивата от преди кризата. В същото време обаче забелязваме една, един доста нестабилен пазар на труда, един много слаб економически растеж в Съединените Американски щати, феноменални стратосферни нива на дълг от 17 трилиона. Ние казваме, че те са платежоспособни щатите, но <laughs> явно, че ако не вдигнат дълга, не, не могат да си плащат сметките. А, не мислите ли, че всъщност количествените улеснения предизвикват това състояние на фондовия пазар в Съединените щати или по-скоро вие вярвате, че фундаментите са устойчиви? The key question um, is whether you think the fundamentals are solid. Because at the end of the day, you may be very optimistic or less optimistic, but the, the United States is still in a situation where some people do think there is a balloon coming, there's a bust coming. Um, as a, as a P, is it a near, uh, I don't know, yeah. up, oh, record, Absolutely. record, record, yeah. record high. Uh, but this is at, at the background of a relatively weak labor market. Um, you know, things may be picking up in the industry, but still, it, 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 it doesn't look as solid from outsider perspective again. Well, a couple of things. One, uh, we're at 1750 right now, and we've had a very good run in a short period of time. So mm -hmm. we're, we're thinking we might get a little bit of a, a pullback, and I think that would be very, very healthy, like three to 5%. Um, however, what I would say to you is that the S&P is virtually at the same level that it was 12 years ago. It's really gone nowhere in the last, really since 1999. So almost 15 years of a bear market. This was one of the worst periods for equities versus bonds ever. This was worse than the 1930s. So although, you know, off the lows, we've had a big run, we think actually um, the S&P is very reasonably valued. Against current year's earnings, you could say at, at 16 and a half times, it's even fairly valued. But w we think the big surprise next year, and we can talk about some of the underlying dynamics in the U.S. economy, are very, very good right now. And uh, we're seeing a big pickup in growth next year. And, and I can talk more about mm. that. And, and we think that's going to drive earnings and that's going to drive another big move up in this market. So I know it's had a big move, but it's really almost flat over 15 years. It's been one of the worst periods for equities in a long time. Mm -hmm. um, ако говорим за нивата на индексите, нали S&P е на 17.50, mm -hmm. ако не се лъжа, той спомена, а, и той всъщност очаква някакво леко, леко, лек спад, който е по-скоро коригиращ от негова гледна точка 3 до 5%. Но ако трябва да се говори за това дали пазара е надценен или дали е прекалено високо нивото на, на индекса, в крайна сметка говорим, че пазара е на същото ниво, което е бил преди 3 години. И ако направим едно по-дълго сравнение с нещата от преди 15 години, виждаме, че има bear market всъщност 15 години, което е едно от най-дългите периоди, дори връщайки се обратно към 30-те години на миналия век на такъв, на такъв bear market. Така че... Нали, въпросът нормално ли е SAP да се търгува на 15-16 пъти печалбата? По-скоро той не вижда това да е някаква голяма аномалия. И в крайна сметка той вярва, действително, че се задава един период на ръст. Тоест, ако толкова проблем е в много голяма перспектива, за него в момента пазара излиза всъщност една стагнация и се задава период на сериозен ръст, където той очаква и пазара да продължи да се качва и печалбите на американските компании да бъдат в здравословно състояние. Да, от тук пак да обхванем глобалната система и това от завършек на въпроса, който да, препокри моя, да, да, да. е свързан с това. Наистина говорим за ръстове на капиталите пазари, за една стабилност на, на облигационните пазари, но всичко това е през призмата и с голямата подкрепа на централното банкиране. Виждаме едни супер агресивна експанзия от страна на централните банки в САЩ, в Великобритания, в Европа, в Япония. Това не е ли едно изкуствено напомпване на активите и а, не катализира една бъдеща много сериозна реална инфлация, свързана с това с покачване на цените на стоките и услугите? И как евентуално може да се справиме тогава с тези проблеми? Само да допълня, тъй като пък облигациите в САЩ са в 30 годишен бичи пазар. 30 години се покачва стоеността и в същото време САЩ задължнява и задължнява. Okay. Uh, I don't think they believe you a lot. Just talking about growth. So yeah. you, you, you say growth is uh, on the horizon. 
Uh, the question really is, to what extent this growth is purely driven by central bank policy, US, Germany, yeah. and Japan? So you would have expected that question to come, right. of course, <laughs> yeah. somewhere in the middle of the conversation. But is this, is this an artificial? Is this an artificial situation? And basically, is this going to lead to uh, inflation in the price of goods and services? And what, what are you going to do about it? And at the same time, what, what he said is um, you, the, the bond market is not really, it's not really the same thing as the stock market. You have a, you have a, a real um, bull market in the bond, yeah. uh, in, in the bond market. And, and that, and 30 the years. Debt, 30 year bull run. And the it's debt, over, yeah. The debt levels in the US <laughs> yeah. just keep piling up and up yeah. and up. So how does that contrast with the optimism? Yeah, so, you know, three years ago I was bullish, but it was because I thought the world wouldn't end and it didn't, right? And um, the market went up just because of that. And now, that is the big, you're absolutely stating the bear case, which is, look, it's all been about the, the uh, Fed policy. Take away Fed policy, the thing turns over. The Fed has bought us time, is what it's done. And that time has been used very well in the US. A lot of US com companies have downsized. They're as lean as they've ever been. They're not really prepared for a growth pickup, so when we get it, those profits are going to flow through to the bottom line. If you look at the U.S. economy, we have a growing population in the U.S., about 1.2 million households a year. We haven't built any houses for six or seven years now because we've been eating off of inventory. The construction sector in the U.S. should be double the size that it is today. Historically, that's where it's been. We think starting, it's already started, uh, but it's going gonna, it's gonna to continue to move now you're going to see the housing sector in the U.S. start to really take mm -hmm. off. The construction sector will follow that. And this is going to be one of the big surprises. It's a big driver. The energy sector is another very strong sector in the U.S. right now. That's, that's moving. Autos, there's a lot of pent-up demand. And there's a lot of companies that have a lot of cash that haven't invested it because they were worried about the world ending. And they've kind of decided it's mm -hmm. not going to happen. So you're going to see investment pick up, we think, substantially in this safer environment. And the Fed will pull back as we do that. But as long as they're doing that into growth, the markets will do very well. Оптимистичното послание продължава. Общо взето, основният фактор, който той вижда, че ще застане на пъти на тази инфлация, за която ти говориш, и на тези постоянни нива на покачване на, на дълга, които, за които спомена, е факта, че в, 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 в касите на американските компании има събран много кеш, много, 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 ликвиден, много сериозен ликвиден ресурс. Когато започва при три години кризата, американците се свиват много бързо. Това е много, характери... много, много, много характеризира тяхната економика и че те много бързо действат и реагират на негативните сигнали на, на, на обратните течения. И това свиване е довело до едно консервативно поведение, в което те не харчат пари. Това е особено симптоматично в а, сектора с а, строителството и с а, строителство на нови жилища. Къде той спомена цифра милиард, милиони и половина, ако не се лъжи на година. И а, това, което той очаква да се случи, е, че сега, когато хората виждат, че тази политика, която той нарича по-скоро актьорска игра от страна на Федералната банка, всъщност е довела до, а, до това, че Федералната банка купува време на бизнеса, а не просто изкуствено да напомпва а, економиката. И в крайна сметка това е една гигантска економика с много кеш в компаниите в нея. И той очаква, че този кеш сега ще почне да излиза Uh, независимо от това, в това посока тръгнат лихвите, дали Феда ще, ще спре или няма да спре тази uh, намеса, която се очаква, разбира се, да, да спре. Така че той вижда един нов ресурс, който идва на пазара и това ще продължи инерцията mm. в същата посока. Като не можем да не отчетем и предния път казах в предаването, като ни беше господин Закиев на гости, че превода е перфектен. Абсолютно. Той като обяснени. Абсолютно. Uh, между другото, uh, тъй като времето напредва, е много хубаво да си поговорим и за образователната нишка. Да. Все пак да кажем, че а, този разговор може да продължи в други формати mm -hmm. а, и през призмата на австрийската економическа школа ние имаме доста интересни тези, свързани с а, именно един подобен оптимизъм. Но нека сега да прехвърлиме mm -hmm. топката към а, образованието. Какви са пътищата и методите за инвестиране в българско образование с цел или по-скоро 
да се добие един резултат с добавена стоеност. Защото това е една от най-болните теми в България. Back to the main subject of education. Uh, and they, I, I think they threw you the, the, the glove because they have a, uh, uh, they have, I think they mentioned an Austrian economic uh, uh, school. They, they, they look at a lot and they say we should take this conversation outside <laughs> for, a, for a later stage on the, on the boo and the debt. Uh, but uh, going back to education in Bulgaria, um, the, the subject of value creation in Bulgarian education is probably the most painful subject in society here for, for a very, very long time. So what are the ways you think that this country can um, improve and create education with real value added? And I think my personal read of that is, how do people get the best jobs after they go to school here? Mm -hmm. Well, we, we think, uh, you know, one thing that's lacking uh, here is a liberal arts style education in college. And uh, I employ a lot of investment people um, one of the best kinds of investment people that we can hire is someone with a good liberal arts education, one that teaches people to inquire, to be curious, to analyze problems and solve problems, and to make decisions in the face of ambiguity, because that's what um, you know, modern business needs. So uh, you know, our graduates at AUBG have that kind of thought process. And, uh, and, and they have done very, very well uh, within Bulgaria and Eastern Europe, and even many in the United States. Um, you know, our rate of employment of our graduates, I think the unemployment rate is like less than 1%. And many of them are, the, the early ones, are already in mid-level careers here uh, in Bulgaria doing very, very well. And we think that type of education is unique and it gives our graduates a unique advantage uh, in, in this environment. Той за себе си е намерил... Очевидно това е нещо, което той не го прави професионално. Това е нещо, което той прави като филантроп и като човек, който иска да свърши нещо полезно за обществото извън своята професия. Модела, на който той е заложил е американския модел на либерално образование на либерал арс, как точно можем да го проведеме, където говориш за една комбинация от хуманитарни и точни науки и бизнес, понеже ако ти сложиш един млад човек директно в училище, където той учи само техническа специалност или само бизнес или счетоводство или нещо, което е много-много профилирано, де-факто ти не му дава шанса той да първо да развие способност как да мисли, как да атакува въпроси, как да търси отговор на въпроси, с които не са ясно зададени в, в неясна ситуация. И веднъж, когато си развиял способността на човек да мисли, тогава вече го профилираш в нещо, да било то хуманитарна или техническа специалност или бизнес специалност. Така че това е модела, който Американския университет България прилага, който, в който той вярва. И той а, каза, че според него това работи, да работи и тук. А, и цитира, че процента от студенти, които завършват този университет, които не са си намели работа една година след завършването, е 1%. Така че това е един интересен модел. Остава буквално около минута до края на този интересен разговор. Секторите интересни за инвестиране в България според вас. Това ще е полезно и за хората, които искат да се образоват и да се насочат съответно в реализацията си, в последствие и за бизнес. Uh, we got less than a minute in, in, in here. What sectors in Bulgaria would you invest in? Well, we think uh, one of the things that, you know, you invest where people are good at. And the Bulgarians, uh, a lot of the young people are very good in technology, in computers, uh, in computer programming, in, in communications. And so if, if you are going to invest here, I think, and that's where you're seeing a lot of U.S. companies investing, in these areas that take advantage of this very energetic um, workforce here, the well-educated ones that really, you know, want to make a better life for themselves and have very, very good skills, particularly in the math and sciences. So we think, you know, that's, that's the place where you can really make money here in Bulgaria. Той вярва, че във всеки пазар, всяка страна трябва да се инвестира в това, в което нейните хора гражданите на една държава са, са, са по-компетентни в сравнение с други. А, той вярва, че информационните технологии и комуникациите са там, където българите, моите българи имат предимство. А, той смята, че може да се печели пари. Той знае за много американски компании, които 
имат значителен ресурс като пари, като хора, които работят тук в България. И смятат, че а, това е една много сериозна перспектива, която България трябва да се възползва. Много благодарим за вашето участие. Приятели, прекъсваме тук. Останете с новинарският блок на България Онер и Милена Милтинова. Момент бъс продължава веднага след новините с нашите гости Павел Пейчев, Станислав Кацарски и Васил Ников. Темите как да реализира своята бизнес идея и тайните на енергийната ефективност.